Assessment 1, problem number 3. Determine the maximum torque that can be applied to a hollow circular steel shaft having an outside diameter of 100 mm and an inside diameter of 80 mm without exceeding stress of 60 MPa or twist of 0.5 degree per meter. Use modulus of rigidity 83 GPa. So, sa mga problem na sa bawat problem naman kailangan nating hanapin muna yung given para masolve natin yung problem. So, sulat natin given. Kailangan muna nating hanapin yung mga given. Dito sa problem na to, ang unang given natin is yung outside diameter. Ganito yung gagamitin nating symbol para sa outside diameter. Malaking letter D equals to 100 mm or 100 millimeters. Since yung susu mga susunod na problems ay mga givens, ang unit niya is in megapascal or a pascal is equals to newton per meter squared. Mas okay na i-convert na natin yung diameter para mamaya cancellation lang tayo ng mga values nila ay ng mga symbols nila. So, ang pag-convert ng millimeters to meter is i-multiply lang natin siya sa 1 meter over 1,000 millimeter. Magka-cancel out ang millimeters and ang magiging value na nito is 0 0.1 meters. Sunod natin given is the inside diameter dahil halos steel tube yung given natin na gam bagay <coughs> meron siyang outside diameter at inside diameter since buta siya meron siyang outside and inside diameter ang inside diameter natin na symbol is gagamitin natin small letter d which is equivalent to 80 mm or 0 0.08 meters sunod natin given is yung stress or the t max equals to 60 mega pascal ang pascal natin 1 pascal is equivalent to 1 newton meter squared so ang magiging value natin dito since mega 6 yan 60 times 10 raised to 6 mega newton meter squared <coughs> sunod natin given is yung angle of twist or theta over L which is 0 0.5 degree per meter. Sunod is yung modulus of rigidity G equals 83 GPA or 83 times 10 raised to 9 dahil giga newton meter pascal i-convert lang natin sa newton meter. So nawala na pala yung video. Since <coughs> nakuha na natin yung given, pwede na tayo mag-proceed sa required. Ano nga ba ang required sa problem? Ang required sa problem na to is yung torque. Torque. Isa lang naman ang required sa problem na to kaya pwede na tayo mag-proceed sa next na procedure which is to find the solution. So ang solution natin is hanapin natin yung formula na babagay or pwedeng gamitin para masolve natin yung torque. May mga available, mayroon tayong dalawang available na formula. Ang una ay based on allowable shearing stress or the formula is equals to T max equals 16 torque times the diameter or say diameter over pi times the quantity of inside diameter raised to 4 minus outside diameter raised to 4. Meron pa tayong isang formula given naman ko dahil given rin yung dahil given rin yung ano nga tawag dito sa ano na to yung angle of twist meron at yung modulus of rigidity pwede din natin gamitin itong isang formula na theta is equals to TL over JG yan so meron tayong Bale, dalawang formula. Gagamitin natin pareho yan dahil mamaya malalaman natin kung bakit kailangan natin yan 
dalawang formula na yan. So, mag-proceed muna tayo dito sa based on allowable sharing stress muna tayo. Based on allowable sharing stress. Ang formula natin doon is ito. Ito ang gagamitin nating formula Tmax. So, direct substitution lang muna yung lalagay natin. Since ang Tmax natin is equals to 60 times 9. O, dahil isa lang ang required natin, meron tayong dahil isa lang ang un unidentified natin na term given naman lahat makukuha natin yung value nya ganun diba sa ano 60, so magsimula na tayo mag, mag direct substitution lang sa formula <coughs> 60 times 10 raised to 6 newton meter square is equals to 16 torque times the outside diameter which is 0 0.1 meters over pi times outside diameter raised to 4 minus inside diameter 0 0.08 raised to 4 so ang mangyayari dyan pag sinold na natin yan T is equals to 3.14 times itong nasa baba na to mag multiply na ito kasing nasa baba, baba na to ay gawin na lang natin itong pi pi ito kasing nasa baba na to itong denominator mag multiply lang natin sya dito tapos i-divide naman natin itong dalawang value sa taas so ulitin natin to t is equals to 60 times 10 raised to 6 newton meter squared multiplied by the denominator which is pi ba natin ano? pi times the quantity 0 0.01 raised to 4 minus 0 0.08 raised to 4 tama ba ang mga columns ko yan divided by yung numerator natin na given which is 16 times 0 0.1 meters so ang value nitong dalawa na to hindi ko lang nalagyan ng ng ano ng unit magiging meter to the fourth kaya magka-cancel out ito magiging 3 magka-cancel out ito meter na lang matitira newton kaya ang magiging magiging unit natin is new, new, newton meter so pag kinumpit natin to sa calculator ang lalabas na sagot is equals to 6955.49 newton meter so ayun na na natin Ang sagot. So ngayon, since nakuha na natin based on allowable shearing stress na ang equivalent ng torque is 6955.49 newton meter, hahanapin naman natin yung value ng torque based on allowable angle of twist. So sulat muna natin siya. Based on allowable angle of twist. Ang formula natin based on allowable angle of twist is theta equals TL over JG. So, may given tayo kanina na na ito yung given natin. Kapag ito yung given natin. Ang given natin is yung angle of twist. Since, since yung angle of twist is given in theta over L, kumpitin muna natin yung formula sa theta over L para mai direct substitute natin itong 0.5 degree per meter. So, ang dapat lang gawin dyan is i-multiply natin siya. I-multiply natin both sides by 1 over L. 
Ayan. 1 over L. So, ang mayayari dyan is equals to theta over L is equals to T over JG. Since sa given ulit natin kanina, dito, given naman yung ating G. Given yung G, given yung theta over L, ang hindi na lang natin given is yung J tapos yung T. So, dalawa pa yung unknown natin. Na ito yung given natin, may dalawa pa tayong unknown. Pero, ang J o ang polar moment of inertia ay makukuha natin sa formula na J is equals to pi over 32 times inside, ay, outside diameter minus inside diameter. Ayan. So, isubstitute natin yung value ng outside and inside diameter. Makukuha natin yung value ng J. J is equals to pi over 32 times outside diameter of 0.1 meter to the fourth 0 0.08 meter inside diameter to the fourth. J is equals to 5.796 times 10 raised to negative 6 meter raised to the fourth power. Nakuha na natin yung value ng J natin. So, given na ang value ng J, given na ang value ng G, theta over L given na din. So, ang wala na lang is yung torque. Para makuha natin yung torque, ang magiging formula na natin is equals, multiply lang natin itong denominator sa numerator, cross multiply lang, t is equals to theta over L jg. Ayan ang magiging formula natin. So, simulan natin. Ang theta over L natin, t is equals to theta over L, 0 0.5 meters kailangan lang natin siyang i since ang ang unit ng angle of twist is in degree kailangan natin siyang i-multiply sa pi over 180 kasi sa kasi sa kada 180 degrees meron tayong isang pi ray dyan. para matanggal natin yung degrees kailangan natin siyang i-convert para mag-cancel mag out itong degrees na to. Ayan. Conversion factor lang ito. Conversion factor. Tapos, multiply ulit natin siya sa J. 5.796 times 10 raised to negative 6 meter to the fourth times modulus of rigidity which is 83 times 10 raised to 9 newton meter square is denominator ito yung ito multiplier ito magka cancel out yan equals to lang to magka cancel out ito denominator matitira na lang is meter newton meter na lang ang matitira natin kaya ang magiging unit Nang equivalent nito is in newton meter din. T is equals to 4198.28 newton meter. Dito sa isa, so paano yan? Dalawa na ang nakuha natin na sagot. Hindi naman pwedeng dalawa ang torque na ilalagay natin. Kaya, Ang pinaka-importante is i-analyze natin yung dalawa. Yan. Ang una natin nakuha ang torque based on allowable shearing stress is 6,955.49 newton meter. Sa pangalawa naman, based on allowable angle of twist, 4,198.28 newton meter lang. So, mas maliit yung torque 
na nakuha natin sa allowable shearing stress. Kaya mas mainam na gamitin natin yung mas maliit na torque para maiwasan ang maiwasan ang pagkasira na ang gaya niyan. Mas, kung mas malaki yung gagamitin natin na torque dun sa steel ay alaw, halaw steel tube, pwedeng masira siya. Kaya ang gagamitin natin ay itong isa. Use the smaller torque. Yan lang po. Salamat.